இப்போ சகோதரர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ஜமாத் இருந்தவர் ஒரு பாரதூரமான செயலின் காரணமாக நீக்கப்பட்டார் இப்படி இருக்கும்போது இவர் எழுதிய நூற்கள் இவருடைய உரையாடல்கள் இவருடைய விவாதங்கள் இதையெல்லாம் நாம் எப்படி அணுகிறது இதில் நிறைய கேள்வி இருக்குது ஒன்று இதையெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் நாம் அச்சடித்து விநியோகம் செய்யலாமா படிக்கலாமா இதை மேற்கோள் காட்டலாமா இதில் தப்பு இருக்கும்னு நினைக்கலாமா இல்லை இதில் தப்பாக தான் இருக்குமா அல்லது அவர் இருக்கிற காலத்தில் சொன்ன கொள்கையை ஜமாத் ஏதாவது மறுபரிசீலனை பண்ணுமா எனக்கு ஒரு கெட்டவர் வந்து இது நாள் வரைக்கும் நல்ல மார்க்கத்தையாக சொல்லியிருப்பார் நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் மறுபரிசீலனை பண்ணிக்கிங்க ஏதோ ஒன்று தப்பு தப்பாக மார்க்கத்தை சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது என்றெல்லாம் சிலர் கேட்குறாங்க இப்போ அனைத்திற்குமே நம்ம ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துக்கிறோம் முதல் அடிப்படையானது அவர் நம் ஜமாத்தில் இருக்கிற காலகட்டத்தில் எந்த கொள்கையை சொன்னாரோ குரான் ஆதாரபூர்வமான நபி வழிதான் இஸ்லாத்தின் மூல ஆதாரம் அப்படிங்கிற கொள்கை இருக்கு இல்லையா அந்த கொள்கையை சொன்னதில் எந்த பிழையும் இல்லை அதை நாம் பிழையாக கருதலை ஆய்வு செய்து தான் அனைவரும் ஏகோபித்து தான் அந்த நிலைப்பாட்டில் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் அவர் பயணிக்கின்ற காலகட்டத்தில் சில செய்திகளை ஹதீஸ் என்ற பெயரால் புகாரி முஸ்லீம் என்ற நூற்களில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சில செய்திகள் ஒட்டுமொத்த இஸ்லாத்தின் அடிப்படையையே தகர்க்கக்கூடிய செய்திகளாக இருக்குது நபிகள் நாயகத்தை முற்றிலும் இழிவுபடுத்துகிற செய்தியாக கூட அது இருக்குது அதை நாம் என்ன செய்கிறோம்னா இதுக்கு குரானுக்கு முரண்படுகிறது இது கண்டிப்பாக ரசூல்லா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இது நபிகளாருடைய வாயிலிருந்து இது வந்திருக்காது இது ஏதோ நபிகளாரின் பெயரால் பிற்காலத்தில் என்னமோ இடைச்சொருகள் ஆயிருக்கிறது அது ஹதீஸ் கிடையாதுன்னு நாம் சொல்கிறோம் உதாரணத்திற்கு சொல்கிறதா இருந்தால் சஹிகுல் புகாரில் ஒரு செய்தி வரும் ரசூல் அலி சல்லா அலி சொல்லாம் ஹீரா மலையில் இருக்கும்போது தானே முதல் அந்த திருக்குறான் இறங்குச்சு அந்த திருக்குறான் இக்கர பிஸ்மி ரபி கழுதி கலக்கு இறங்குச்சு ரசூல்லாம் படப்படுத்துட்டாங்க ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க ஹதிஜா அம்மையாட்ட ஓடி வந்தாங்க சம்மிலூனி என்னை போத்துங்க என்னை போத்துங்கன்னு எல்லாம் கேட்டாங்க அதுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷமாக ஜிப்ரில் வரலை ரசூலாவுக்கு ஒரு டவுட் ஏன் வரலை இப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் திடீர்னு ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் வந்தாங்க போர்வை போற்றி இருப்பவரே எழுங்கள் எச்சரிக்கை செய்யுங்கள்னு வசனம் யா யுகல் முத்தசீர் கும்ஃப அந்தீர் ரப்பக்க ஃப கபீர் வ சியா பக்க ஃப தஹீர்னு வசனங்கள் வந்துச்சு ஆனால் இடைப்பட்ட காலத்தில் என்ன ஆகல வரலை ஆனால் புகாரியில் என்ன எழுதி வச்சுருக்கிறாங்கன்னா நபிகள் நாயகம் ஜிப்ரில் வராத காரணத்தினால பயங்கரமான கவலை அடைஞ்சு இனிமேல் நம்ம உயிர் வாழ வேணாம் தற்கொலை பண்ணி மவுத்தா போயிடுவோம்னு நினச்சி ரசூல்லா மலை மேலே போய் நின்று பாஞ்சு உழுகிற நேரம் பார்த்து ஜிப்ரில் வந்து யா முகமது இன்ன கல ரசூல் முகமதே நீங்கள் தூதர் நீங்கள் தற்கொலை பண்ணலாமா இதை அப்புடின்னு அல்லா வந்து ஜிப்ரில் அனுப்பி காப்பாற்றி விட்டு அதுக்கப்புறம் ரசூலா சுதாரிச்சுக்கிட்டு மீண்டும் இல்லை ஜிப்ரில் வரல மீண்டும் தற்கொலை பண்ண போய் மீண்டும் ஜிப்ரில் வந்து காப்பாற்றினாருங்கிற மாதிரி புகாரில் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க புகாரில் எழுதுனோன்னு நம்ம அதை ஏற்றுக்கிட்டா என்ன ஆகும் வலா தத்துழு அன்புசக்கும் உங்களை நீங்களே கொலை செய்து விடாதீர்கள் அல்லா அழித்துக் கொள்ளாதுங்கிறானே அந்த தற்கொலைக்கு எதிராக அல்லாவுடைய தூதர் ஏராளமான அறிவுரை பேசியிருக்காங்களே ஒரு அடியான் அவசரப்பட்டவனை ரசூலா சொன்னாங்க இந்த அடியான் அவசரப்பட்டு விட்டான் அல்லா இவருக்கு சொர்க்கத்தை ஹராமாக்கி விட்டான் இப்படின்னு நாங்களே தற்கொலை பண்ணவனுக்கு தற்கொலை பண்ணவனுக்கு ஜனாசா தொழுகை இல்லை நாங்களே இந்த தூதராக தற்கொலை முயற்சி பண்ணாங்கன்ட்டு நம்ம நம்புறது இது ஏராளமான ஹதீஸுகளையும் குரான் வசனங்களுக்கும் மோதுகிற இஸ்லாத்தின் அடித்தளத்தை தகர்க்கிற விஷயமா இருக்குது ஹதீஸ் கலையில் எதையெல்லாம் இதெல்லாம் ஹதீஸ் கலைங்கிற அந்த ஹதீஸ் புத்தகங்கள்லாம் எப்போ எழுதப்பட்டுச்சு ரசூலா காலத்துக்கு பிறகு அவுபக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி காலத்துக்கு பிறகு தான் ஹதீஸ்களை எழுதி வைக்கிற பழக்கமே உருவாச்சு நூற்களான பழக்கமே உருவாச்சு அப்போவே விதிகள் போட்டாங்க ஹதீஸ்னு அவங்கவுங்க மனம்போக்கில் எல்லாம் எழுதிடக்கூடாது ஹதீஸ்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது குரான் வசனத்துக்கு முரண்படாமல் இருக்கணும் ஹதீஸ் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது மற்ற ஹதீஸுகளுக்கும் முரண்படாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் அது ஹதீஸாக இருக்கும் அறிவிப்பாளர் உண்மையாளர்களாக இருக்கணும் நேர்மையாளர்களாக இருக்கணும் அறிவிப்பாளர்கள்ட்ட சங்கிலி தொடர் இருக்கணும் இவருக்கு யார் அறிவிச்சா அவருக்கு யார் அறிவிச்சா அவருக்கு யார் அறிவிச்சான்னு தொடர் கரெக்டாக இருக்கணும் அங்கே சொன்னாங்க இங்கே சொன்னாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் இப்படி பேசக்கூடாது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்பகத்தன்மை இருக்கணும் 
அந்த அறிவிப்பாளர்கள் புத்தி கூர்மை உள்ள நினைவாற்றல் கொண்டவர்களாக இருக்கணுங்கிற பல நிபந்தனைகளை போட்டு அதில் மிக முக்கியமான நிபந்தனை என்ன தெரியுமா அதமு சுதூது சாதுக்கு எதிராக இருக்க வேண்டும் அதாவது என்ன சாதுனா என்ன பத்து ஹதீஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு ஹதீஸு ஒம்பது ஹதீஸுக்கு முரணா தெரியுதுன்னா இதுக்கு பேர் சாது இது ஹதீஸுக்கு முரணா தெரியுது இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்பது ஒரு விதி இதே போல குரானுக்கே முரண் தந்தால் அதை கட்டாயம் ஏற்றுக்கூடாதுங்கிறது விதி இப்படி இருக்கும்போது நாம் என்ன பார்க்குறோம் இது பாரதூரமாக இருக்குது இது மொத்த குரான் இசுக்கே முரணா தெரியுது இது ஹதீஸ் கிடையாது நிராகரிக்கப்பட வேண்டும்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி சில செய்திகளை நபிகளாரின் பெயரால் ஹதீஸின் பெயரால் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அது குரான் ஹதீஸுக்கு முரணானது எனவே அது ஹதீஸ் கிடையாதுன்னு நம்மளும் சொன்னோம் நாம் யாரை நடவடிக்கை எடுத்து நீக்கியிருக்கிறோமோ அவரும் கடந்த காலத்தில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இப்போ அவர் இருக்கும்போது அதெல்லாம் அந்த ஹதீஸ்லாம் ஹதீஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல இப்போ நீங்கள் அதை ஏற்றுக்குவீங்களான்னு கேட்குறாங்க நாங்கள் அந்த காலத்திலிருந்தே அந்த ஹதீஸ் என்று இவர்கள் எதை நம்புகிறாங்களோ ஹதீஸ் இல்லைன்னா நாம் எதை நிராகரித்து கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த ஒன்று ரெண்டு செய்திகள் இருக்குதே அது விஷயமாக நாம் மக்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு குரானுக்கும் ஹதீஸுகளுக்கும் முரண்பாடாக இந்த செய்தி தெரியுது அதனால் இது ஹதீஸ் கிடையாதுன்னு நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துருக்கிறோம் இது ரசூல்லா பெயரால் வந்திருக்கிறது அது இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தியாக தான் இருக்கும் ரசூல்லா இதை சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஒருவேளை இது குரான் ஹீஸுக்கு முரண்படாத வகையில் நீங்கள் எங்களுக்கு புரிய வச்சுட்டீங்கன்னா நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் அது வரைக்கும் நாம் அதை ஏற்றுக்க முடியாது தானே என்ன நாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதான் அளவுகோல் இன்றைக்கும் அதே அளவுகோல் தான் இத்தனை நாளாக இவர் நாம் யாரை நீக்கணுமோ அவர் சொல்லிவிட்டாருங்கிறக்காக அதை நாம் நீக்கலை அதை புறக்கணிக்கலை அது குரானுக்கு முரண்பட்டது என்பதால் தான் நிராகரித்திருக்கிறோம் இதை நாம் மனசில் புரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் இப்போ அவருடைய புத்தகங்கள் நாம் அடித்து விழலாமான்னு கேட்டால் இப்போது மார்க் அடிப்படையில் ஒரு பாரதூரமான ஒரு பாவத்தை செய்தவர் வந்து மார்க்கம் என்று எழுதி வைத்ததில் குரானைஸுக்கு உட்பட்டதாக இருந்தாலும் கூட அதை மக்கள்கிட்ட கொடுக்கலாமா என்பதற்கு எந்த தடையும் இல்லை சரியான செய்தி இருந்தால் அதை மக்கள்கிட்ட கொடுக்கலாம் ஆனால் அதில் என்ன வழிமுறை ரசூல்லா காலத்தில் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குதுன்னு கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சலலா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் நல்லவர்கள் வழியாக வருகிற செய்தி வரும் பொழுது அந்த செய்தியை மட்டும் சொல்லிடுவாங்க கெட்டவர்கள் வழியாக வருகிற செய்தி வரும் பொழுது அந்த செய்தியின் உண்மை தன்மையும் சொல்லிக்கிட்டு அவன் கெட்டவங்கிறதையும் செய்தி சொல்லிடுவாங்க ஏன் இந்த செய்தியெல்லாம் அழகாக சொல்கிறாரு அவர் நல்லவராக இருப்பாரோ நீங்கள் ஏமாந்துடக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக ஒரு கட்டத்தில் அபு உரையரா அழியல்லானவர்கள் அந்த ரமலானுடைய அந்த ஃபித்ரா தர்மங்கள் இருக்கு இல்லையா பேர்ச்சம்பளம் குவியல்கள் அதை பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு மகா கெட்டவன் அவன் என்ன செய்கிறான் திருடுறான் திருடும் போது அபு உரையரா அவரை பிடிச்சிட்றாரு வா ரசூலா டவுன் போ கூட்டிகிட்டு போகிறேன்பாரு அப்போ அந்த திருடன் சொல்லுவான் நான் உனக்கு ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் அது நீ தினமும் ஓதிட்டு தூங்கினேன்னா உனக்கு ஒரு பாதுகாவலர் இருப்பார் அப்படிங்கிறான் என்ன செய்தி உடனே அபு ஹுரை ராட்டா அவன் சொல்கிறான் ஆயத்துள் குருசி இருக்கு இல்லையா அல்லாஹுல் ஆயிலாக இல்லாஹுல அதை ஓதிட்டு தூங்கு அப்படி ஓதிட்டு தூங்குனீங்கன்னா அல்லா உனக்கு ஒரு பாதுகாவலை நியமிப்பான் இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஓடிட்டான் அபு ஹுரைரா அழியலானவர்கள் நேராக ரசூலாட்ட வந்து நான் ஒரு பாதுகாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஒருத்தன் வந்தான் அந்த கெட்ட சைத்தா என்ன பண்ண சைத்தான்னா அந்த சைத்தான் இல்லை அந்த சைத்தான் நம்ம பார்க்கவே முடியாது கண்ணுக்கு தெரியாது ஜின்கள் சைத்தான் மனிதர்களே சில சைத்தாமல் முல்ல மனிதர்களை கெட்டவர்களை அல்லது கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறவங்களை சைத்தான்னு சொல்லி நம்ம திட்ட வழக்கம் வரும் அப்போது அபோரரா சொல்கிறாங்க அந்த சைத்தான் வந்தான் சொன்னால் ஆயத்துள் குறிச்சி ஓத சொன்னான் அந்த கெட்டவன் எப்போ ரசூல்லாட்ட அந்த செய்தி கேட்டிருக்கான் போல் அப்போ ரசூல்லா சொன்னாங்க சதக்கக்க அவன் உண்மையை தான் சொன்னான் நாங்கள் எப்பா கெட்டவன் சவகாசம் உனக்கு எதுக்கு அவன் என்ன சொன்னான் உனக்கு என்ன அப்படி போகல சதக்கக்க எப்போ அவன் உண்மையை தான் சொன்னான் வகுவ கது ஆனால் அவன் பெரிய பொய்யன் தாக்க சைத்தான் அவன் பெரிய சைத்தான் அதையும் சேர்த்து சொல்லிக்கிட்டாங்க அவன் பெரிய சைத்தான் அவன் பெரிய பொய்யன் ஆனால் சொன்ன கருத்து உண்மை அப்படின்ட்டாங்க இப்போ நாம் இவர் புக்கை எல்லாம் மக்கள்கிட்ட விநியோகம் பண்ணும் போதெல்லாம் தாங்க இவர் ஆள் ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு பாவத்தை செஞ்சுருக்காரு இது கரெக்டாக இருக்கு படித்து பாருங்கள் படிப்பாங்களா மக்கள் அதுக்கு பதிலாக நம்ம நிதானமாக அது என்னென்ன கருத்துக்களை எல்லோரும் சேர்ந்து எழுதி வெளியிட்டோமோ அந்த கருத்தாக்கங்களை மக்கள்கிட்ட புது நூற்கள் வடிவமாக நம்ம வெளியிடுவோம் அது வரைக்கும் இருக்கிறத நம்ம கண்ட கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பாருங்கள் படித்து பாருங்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களின் கருத்தை உரசி பாருங்கள் குரான
இதை கரெக்டாக சொன்னதற்காக அவர்கள் நல்லவர்கள் ஆகிவிட முடியாது அவர்கள் செய்த குற்றம் குற்றம் தான் சொன்ன செய்தி கரெக்டாக இருக்கா ஏற்றுக்குங்க செய்தி தவறாக இருக்குதா ஜமாத்தில் உள்ளவர்கள் நடவடிக்கைக்கு ஆளாகாதவர்கள் அப்படி இருக்கிறோம்ல ஜமாத்தில் பிரச்சாரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்ல நாங்களே சொல்வதை கூட நீங்கள் இவங்க சொன்னால் கரெக்டாக இருக்குன்னு ஏற்றுக்காதீங்க நாங்கள் சொல்கிறத குரான் ஈசோடு ஒப்பிட்டு பாருங்கள் உரசி பாருங்கள் நாங்களும் மனிதர்கள் மரதியில் கூட தப்பாக சொல்லியிருக்கலாம் உரசி பார்த்து அது சரியாக இருந்தால் ஏற்றுக்குங்க தவறாக இருந்தால் எங்களை சுட்டி காட்டுங்க நாங்களும் திருத்திக்கிறோம் இதுதான் நாம் சொல்லக்கூடிய அடிப்படையான செய்தியாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளணும்